This is not the Bahamas, Hawaii, or the Maldives. In fact, it is unlike any other island or tropical paradise with pristine and paradisiac beaches and breathtaking resorts. The Galapagos Islands are just plain and simply unique. It is an environmental treasure, a biodiversity sanctuary, or how people usually call it, a living museum and showcase of evolution. Everything in the Galapagos is unique. Despite being situated on the equator line and 1,000 kilometers from the continental Ecuador, the islands receive the cool Humboldt oceanic currents, creating various microclimates. In the island of Santa Cruz, where the majority of the coffee is grown, the northern side is a dry tropical forest with very dry and arid weather, while the southern side is humid and lush with vegetation, the latter where you will find coffee grown. When you visit this UNESCO World Heritage Natural Site and see all the creatures that call this place home, many found nowhere else in the world, you can clearly observe that this land is something singular. It inspires you to think differently about the world and you realize that the Galapagos is one of the few places left on the planet where the human footprint is minimum. Another distinctiveness about the archipelago is the way coffee is produced here. The oceanic currents create almost perfect microclimates for coffee to be grown and harvested at altitudes of less than 400 meters above sea level. You can also find farms with coffee trees more than 30 years old, primarily of heirloom varieties no longer easily found elsewhere, such as Tipicas and Bourbons, which were introduced to the islands more than a century ago by Don Manuel Cobos, a coffee lover who smuggled bourbon plants from the French Polynesia. El café de Galápagos, el mismo hecho de producirse en Galápagos, tiene un componente extraordinario. Producir café a nivel Ecuador, en las zonas más altas, también tiene su característica. Y hacer eh, todo el proceso aquí en la zona específicamente donde se encuentra el cafetal de la finca La Envidia es extraordinario porque a pesar de estar a 350 metros sobre el nivel del mar, también genera un componente muy interesante porque está combinado con una vegetación diferente. Tenemos una combinación también de especies nativas, endémicas, galápagos que recorren nuestros cafetales y todo eso también lo hace con ese componente de conservación que para nosotros como habitantes en Galápagos es muy especial. Pero nosotros estamos aquí en Galápagos y estamos, la zona de producción de café está entre 200 y 400 metros de altura. But most impressively, in such a biodiverse, sensitive archipelago that has been endangered by human activity such as tourism and agriculture, we have witnessed firsthand local farmers' commitment to the environment and our planet. The 26 coffee farmers from the island of Santa Cruz, which have partnered with us during the last five years, have implemented on their farms sustainable coffee growing practices, protecting the biodiversity and ecosystems of the island, and respecting the fauna who are the real owners of the land. Ahorita vienen a dormir porque allá duermen. Que hay un un ambiente tan hermoso que aquí se cuida más que en todas las partes el ambiente, el ambiente es lo mismo en medio de 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 aves, en medio de, así, de pájaros, vienen de noche, vienen de, de días y los nocturnos, y prácticamente aquí es un maíz tranquilo, que no pasa nada más que aquí es saca un café de calidad. Further proof of these coffee growers' strong commitment with the island and the planet is the result of a third-party carbon footprint verification of Caravella's coffee supplier farms located on Santa Cruz Island of the Galapagos Archipelago in Ecuador. The verification was conducted in the fourth quarter of 2021 by One Carbon World and resulted in a climate positive or carbon negative footprint of two tons of CO2 captured per hectare per year, thus achieving the carbon neutral international standard. Entonces, cuidamos mucho el agua, reserv procuramos eh, eh, tener mucho cuidado en cosechar agua cuando llueve y también tenemos mucho cuidado en producir. Entonces, tú vas a ver plantaciones pequeñas, pero lo que buscamos es que sea calidad más que cantidad. Utilizamos abonos que producimos de la misma cáscara de café. Sabemos traerle, ponerle a las plantitas y no utilizamos, se puede decir, fertil, este, herbicidas y fertilizantes mismo, mismo que necesite la planta utilizamos. Y de ahí casi la tierra ha sido muy, muy buena tierra para el café. 
This third-party verification process found that, in one year, the coffee that we source from 26 farms in the Galapagos Islands emits a total of 83 tons of CO2 equivalent, but it does sequestrate a total of 304 tons of carbon dioxide equivalent, resulting in a net balance of 221 tons of CO2 equivalent sequestered, or roughly 2 tons of carbon dioxide sequestered per hectare per year. This means that for every kilogram of green coffee produced in these farms, 7.3 kilograms of CO2 equivalent are sequestered. Compare these results with the carbon emission of coffee farms in Colombia, for instance, which emit an average of 8.6 kilograms of CO2 equivalent per kilogram of green coffee produced. Bueno, el medio ambiente nosotros los protegemos tratando de no poner químicos en la tierra de sembrar plantas endémicas que hay muchas por allá en el café también tenemos para acá abajo y para que proteja el café también tenemos árboles de madera para que la madera también le presta abono para el café también mucho abono que y también no le afecta al café porque si sí hay plantas que le seca mucho la tierra y no sirve mucho abono para el café Bueno, nosotros aquí tenemos casi dos, dos climas diferentes, que son en enero, de enero a mayo, que es clima caluroso, más o menos como tipo costa de la zona, zona tropical, y de mayo hasta noviembre, más o menos, que es lluvioso, húmedo y frío, influenciados por la corriente de Humboldt. Eso permite que el café, o sea, el clima se parezca a estar en, en, en otras zonas del continente a unos 1.500 a 2.000 metros de altura. Entonces eso es favorecido para que nosotros obtengamos un café de buena calidad aquí. Y hay un potencial mucho por explotar todavía. Un manejo, se ha comenzado a hacer un manejo, con, por ejemplo, con la cáscara de café, que antes se la botaba, ahora ya no, se hace un manejo, se hace un proceso de, de aprovechamiento de la cáscara para devolverle al, a los cafetales. Para cuidar, cuidar el medio ambiente, lo primero que hemos hecho es sembrar árboles, para que absorban los, los gases de cuidar de que no, no fumigar con insecticidas, herbicidas de que tal vez afecten al medio ambiente, con insecticidas tóxicos, todas esas cosas, todas esas normas que manda la, la sanidad para cuidarnos la salud. This milestone is just the first step of Caravela's goal of having a carbon neutral supply chain for 100% of the coffee we source and export. Additionally, this project sets the standard for the future of coffee industry worldwide and opens the door for more environmentally conscious coffee production schemes, positively inspiring many other coffee producers around the world to follow the steps of these 26 pioneering coffee producers. Y así enseñarle al mundo y a los niños que eso es la seguridad para el, para el mundo y para nosotros mismos, prácticamente. Cuidar el medio ambiente, eso es lo más esencial. In the meantime, we will continue to generate awareness and educate coffee growers all over Latin America to implement better farming practices that protect, conserve and respect the environment, aiming to have a carbon cereal supply chain before the end of the decade. This project is just the first of many third-party verifications that we plan to do over the course of the next four years to verify the carbon emissions of our entire supply chain, hopefully with the help of our roasting partners around the globe, and continue making coffee greener. Join us in making Galapagos coffee better.